ஜே என்டர்டைன்மெண்ட் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் உங்கள் பவிலா இன்னைக்கு இந்த எபிசோடில் ரொம்ப ஒரு கலர்ஃபுல்லான கலர்ஃபுல்லான அழகான ரொம்ப ஒரு அர் ஸ்பெஷலான மங்களகரமான விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயில் பேசுகிறேன்றது கண்டிப்பாக உங்களுக்கே புரியும் அந்த பேச போகிற விஷயம் இந்த டன்பெட்டிக்குள்ளே தான் இருக்குது ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு டன்பெட்டியை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லிடுறேன் டன்பெட்டி உள்ளே இருக்கிறத பற்றி சௌமியாக்கா சொல்லுவோம் அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த ட்ரங்பெட்டி எங்களுக்குலாம் ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும்னா இது எங்கள் தாத்தா எங்கள் அம்மாக்காக கொடுத்தது சீர்வ திசையில் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து இது ஒரு பீரோ நம்ம இன்றைக்கி எவ்வளோ பீரோ எவ்வளோ வாட்ரோ யூஸ் பண்ணோன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து இது தான் பீரோ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா அம்மா பட்டு புடவையை தான் இதில் தான் ரெகுலர் புடவையை தான் வந்து ஷெல்ஃப்லேயும் அதையுமே நீட்டாக தான் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுப்பா ஆனால் முக்கியமான பட்டு புடவையெல்லாம் வந்து இதில் தான் வைப்பா அது கூட எப்படி திரும்ப மடித்து ஒரு குட்டி பை தைச்சு அம்மா அதில் வந்து இந்த வாசன பூவெலாம் இருக்குல்ல இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மல்லிப்பூ அப்புறம் இந்த மனோரஞ்சிதம் தவணம் இதெல்லாம் நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு தாழம்பூ இதெல்லாம் நல்லா ட்ரை பண்ணி வச்சுட்டு அதை க்ளீனாக கட் பண்ணி குட்டி குட்டி பீஸாக வச்சுட்டு ஒரு குட்டி பை தைச்சி அது உள்ளே இதெல்லாம் போட்டு கூட வசமும் போட்டு ஒவ்வொரு புடவைக்கு நெடுமையாக வச்சு அப்பா எங்கள் அம்மாவோட புடவையெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண வச்சு ரொம்ப அப்படியே ஒரு வாசனையாக அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த ட்ரங்க் பெட்டி இன்றைக்குமே அப்பா அம்மா ரூமில் அவளோட வாட்ரு ரூம் மேலே ஒரு சில விஷயங்கள் இதில் போட்டு யூசேஜ் ப்ளஸ் டெக்கோ ரெண்டுமே ரெண்டுமாகவே வச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அவளுக்கு இதை பார்க்கும்போது ஒரு அழகான ஒரு ஃபீல் வருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் பவித்ரா இவ்வளோ பீடிகை போட்டு அது உள்ளே சொல்லியிருக்க விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப மங்களகரமான விஷயம்னு சொன்னால் இல்லையா அது அது என்னன்னா வளையல் தாங்க அதை பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறோம் நம்ம இது வந்து ட்ரங்க் பெட்டியை பற்றி என்னென்னா நாங்கள் இங்கே குன்னவாக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து வளையல்கார தாத்தான்னு ஒருத்தர் வருவரப்பெல்லாம் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ட்ரங்க் பெட்டி உள்ளதாக வளையெல்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டு அந்த துணி போட்டு கட்டிகிட்டு வருவார் ரொம்ப வயசான தாத்தா தான் என்னென்னா அந்த தாத்தா இப்போ ஒரு கொஞ்ச நாளாக வருது இல்லை ஸோ அந்த ட்ரங்க் பெட்டி எங்களுக்கு கிடைக்கலையா அதனால தான் அந்த ஒரு ஃபீல் கொடுக்கணுன்றது பார்த்தா இந்த ட்ரங்க் பெட்டியில் போட்டு வச்சுருக்கோம் வளையல் வளையல்காரம்மாவும் வருவாள் அவள் ரெண்டு பேர் தான் வருவாள் கரெக்டாக வந்து திருவிழா பண்டிகை பருவம் கண்டிப்பாக நாள் கிழமை விடாமல் வருவா ஏன்னா முதல் விஷயம் பிள்ளையார் சொல்லி அந்த வளையல் போடுறதா தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே எல்லா ஜனங்களும் அங்கே தான் வந்து அவர்கிட்ட தான் வளையல் போட்டுப்பா அவர் வந்து வளையல் போடுற விதமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு நேக்காக கையை பிடிச்சி அழகாக வளையல் போடுவார் நாங்கள் சின்ன வளர வச்சே பாட்டி போட்டு விடுவா அப்போல்லாம் வந்து கண்ணாடி வளையல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இதுவாக போட மாட்டா கையோடு போடுவா கை நம்மளால் கையட்ட கூட முடியாது அதை அவர் எப்படி எவ்வளோ அழகாக உள்ள போடுவார் தெரியுமா அது அப்படியே பேசிட்டே போட்டுவார் பார்த்தா கை நிறைய விளையாண்டுருக்கும் ஒரே சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்மளுக்கே அவரோட அந்த நாஸ்டாஜிக் ஃபீலிங்கில் தான் இந்த டங் பெட்டியை நம்ம வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து இந்த தாத்தா கிட்ட ப்ளஸ் வளையல்காரம்மா கிட்டையும் வாங்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா இது இல்லாமல் எங்களுக்குலாம் ஒரு ஃபேவரட்டான கடை நான் ஏன் சின்ன வயசுன்னா சொல்லக்கூடாது இந்த நைன்டிஸ் கிட்டு எயிட்டிஸ் கிட்டுன்ற மாதிரி ஃபிஃப்டிஸ் கிட்லேருந்தே சொல்லலாம் இந்த கடையை எங்கள் சுற்று வட்டாரத்துலேயும் செங்கல்பட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த கடையை தெரியாமல் இருக்கவே இருக்காது ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் வாங்கிறதுக்காகவாவது அந்த கடையை கண்டிப்பாக போயிருப்பாங்க அந்த ஃபேன்சி ஸ்டோருக்கு சரி நான் இப்போ பேர் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஸ்ரீ கன்னிகா ஸ்டோர் கண்டிப்பாக அந்த அண்ணாவோட பேர் வந்து ரங்கசாமி கண்டிப்பாக அவரை பற்றி நான் ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோடே நான் எடுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த கடையில் போய்ட்டு நாங்கள் எடுக்கணுன்னே இருக்கோம் பிகாஸ் அவர் கடையோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி இருக்கும் அதை நான் அந்த எபிசோடில் சொல்கிறேன் வளையலெல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்னமெண்ட்டுன்னு எவ்வளோ அவ்வளோ அழகாக ரசித்து நம்ம போட்டுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈக்குவலாக சயின்டிஃபிக் வேல்யூஸும் அதுக்கு இருக்குது என்னென்னா இது வந்து இட் பேலன்சஸ் தி பிளட் சர்க்குலேஷன் சொல்கிறா ரிஸ்ட்டுக்கு காப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறா அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறா அந்த வளையலோட சத்தம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறா இதை வந்து நம்ம குழந்த இதுலேருந்தே பார்க்கலாம் பிறந்த குழந்தைக்கு கூட நம்ம வந்து முதல்ல போடுறது அந்த கருப்பு வளையல் போடுறா என்னென்னா அது வந்து திருஷ்டிக்குன்னு சொல்கிறார் சரி இந்த வளையலை நம்ம எல்லா ஃபார்ம்லேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் ஈவன் ஃபார் வளகாப்பு எடுத்துக்கோங்களேன் வளகாப்பு எடுத்துட்டா கூட கை நிறைய வளையல் போடுறா ஏன்னா அந்த சத்தம் வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைக்கு கூட
துளியோண்டு போய் துணோண்டு பூவாது போட்டு வச்சுட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி மூஞ்சாலுமே நீட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லுவாள் எதுக்குன்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு மங்களகரமான விஷயம் இது மங்களகரம்னு ஏன் சொல்லுவனா அந்த காலத்தில் வந்து அவள் வந்து ஆன்மீகம் சார்ந்து சொன்னாலே ஒழிய இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு சயின்டிஃபிக் வேல்யூவும் பின்னாடி இருந்திருக்கு அது நம்ம வளர வளர நமக்கே அது புரியறது வளையில பத்தின ஹிஸ்டரி வந்து நிறைய இருக்கு இதை பத்தி பேசணும்னு வச்சுக்கோ ஏன் இந்த எபிசோடே போறாது அது பாட்டுக்கு மணிக்கணக்கில் நீண்டுண்டே போகும்னு வச்சுக்கோ அதே மாதிரி இதை பத்தின குறிப்புகள் எல்லாம் வந்து லிட்ரேச்சர்ல நிறைய இருக்கு ஆடிப்புற தண்ணி கூட எல்லா அம்மன் கோவில்லையும் அம்மனுக்கு வளக்காப்பு பண்ணுவா அப்போ வந்து அம்மனை விதவிதமான வளையலால அலங்காரம் பண்ணி வச்சிருக்கு அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் பார்க்கவே விதவிதமா அப்படின்னு நினச்சே எனக்கு ஒரு சில வளையலோட வெரைட்டிஸ் தான் ஞாபகம் வருது இப்போ அது நான் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச தொழில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் வளையல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டினம் வளையல் சொல்லுவா அப்புறம் டைமண்ட் வளையல் தங்க வளையல் சில்வர் வளையல் அப்புறம் வந்து பித்தள வளையல் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கண்ணாடி வளையல் அப்புறம் மர வளையல் மர வளையல் அரக்கு வளையல் மெயினாக தந்த வளையல் அதாவது யானை தந்த வளையல் இருந்திருக்கு அப்புறம் பவழ வளையல் நவர வளையல் முத்து வளையல் இது ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் வந்து கேமல் போன் வளையல் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறா ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வளையல் இருக்குல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச வளையல் வெரைட்டி வந்து சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் போடுங்க நாங்கள் வந்து நகை கடைக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவ்வளோ கூட்டின்னு போனால் போதும் ஏன்னா நான் போனேன்னா இந்த மாடல் காமிங்க அந்த மாடல் இப்போ என்ன லேட்டஸ்ட் வந்ததுன்னு கேட்பேன் சௌமியா வந்து கிடுகிடுன்னு வளையலோட பேர் அந்த மாடலோட பேரே சொல்லி கேட்டுருவாள் அதனால ஷாப்பிங் எங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அந்த மாடல் பேரெல்லாம் இப்போ ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன் பாருங்க ஆமாம் இன்னும் என்னென்னா மூங்கில் வளையல் அதே மாதிரி வெண்டக்காய் முத்து வளையல் தென்னம்பு வளையல் கோதுமை வளையல் நெளி வளையல் இல்லைன்னா வங்கி வளையல்னு சொல்லுவாள் வசுந்தரா வளையல் பிரிட்ஜ் வளையல் அப்புறம் நவரத்ன வளையல் அப்புறம் பாம்பே வளையல் பாம்பே வளையல் கல்கத்தா வளையல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேர் இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக இது இல்லாமல் நிறைய பேரும் இருக்குது இந்த வளையல்னு சொல்லிச்சே தான் ஒரு முக்கியமான இடத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் தசரா தசராவுக்கு போனோம் அப்படின்னா வளையல் வாங்காமல் நாங்கள் வரவே மாட்டோம் ஒரு வருஷம் கூட அது எங்களுக்கு ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரினே சொல்லலாம் நீங்கள் என்னோடய பிளாகில் பார்த்தாலே தெரியும் தசரா பிளாகில் நைட்லலாம் நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் ஏன்னா எங்கள் ஆற்றுல இருக்க ஜென்ஸுக்கெல்லாம் கோ வரும் ஸோ அடுத்த நாள் காத்தால் நாங்கள் எங்கள் ஆற்றுல லேடிஸ் ஒரு ஒரு கிளப்பு ஒரு ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எங்கள் ஆற்றுல லேடிஸ் ஒரு தனியாக போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வருவோம் வளையல் என்னென்ன வேணுமோ வாங்கிட்டு எஸ்பெஷலி வளையல் வந்து டப்பா டப்பாவோ வாங்கிட்டு வருவோம் அவ்வளோ வெரைட்டிஸ் கிடைப்போங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் போட்டுக்கிறதுக்கு இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா கோல்டு வளையல் என்ன தான் நம்ம போட்டாலும் வைர வளையல் போட்டாலும் அதுக்கு உண்டான அழகு கண்டிப்பாகவே இருக்க தான் செய்யறது அதுக்கு அழகு இல்லைன்னா நான் சொல்லவே மாட்டேன் அதுக்குன்னு தனி அழகு உண்டு ஆனால் கூட கண்ணாடி வளையல் சேர்த்து போடும்போது அது அவ்வளோ ஒரு ரிச்னஸ் கொடுக்கும் எங்களோட செலிப்ரேஷன் வீடியோலாம் ரெகுலராக பார்க்குறீங்க இல்லையா நாங்கள் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இதை நான் ரொம்ப முக்கியமாகவே சொல்லணும் எங்கள் நாலு சிஸ்டர்ஸ்க்குமே வந்து வளையல் போடுறது ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருமே செலிப்ரேஷனுக்குன்னு இல்லை பொதுவாகவே நாங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வளையல் யூஸ் பண்ணுவோம் செலிப்ரேஷன் அப்படின்னு நினச்சே கண்டிப்பாக ஆற்றுல கண்ணாடி வளையல் நிறைய போடுவோம் நாங்கள் ஸோ ஐ திங்க் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நாள் நிறைய விஷயங்கள் வளையல் பற்றி பேசியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் எங்களுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இதில் இதுக்கப்புறம் யாராவது வளையல் பற்றி ஏதாவது கொஷின் டவுட் கேட்பீங்க ஸோ அதனால் இப்போ அட்லாஸ்ட் இந்த பெட்டியில் இருக்க எங்களோட கலெக்ஷன்ஸை உங்கள் கூட இப்போ ஷேர் பண்ண போகிறோம் திறந்துடுறேன் பார்க்க செய்ய எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குல்ல இதுவும் போன வாட்டி தசராவோடது வளையல் தான் கெட்டி வளையல் அப்புறம் இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்கு இல்லையா சில்க் த்ரெட் வளையல் அது மர வளையல்
இது வந்து சௌமியா கட்டாது வளையல்லாம் சௌமியா கட்டாது இந்த பாக்ஸ் வந்து அழகான பாக்ஸ் வந்து கிஃப்ட் வந்தது யார் கொடுத்தா அப்படின்னா சுரேஷ் அண்ணாவோட ஃப்ரெண்டு அதாவது எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு நாங்கள் யாருமே இவா ஃப்ரெண்டு அவா ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்கிறதே இல்லை சுரேஷ் அண்ணா ஃப்ரெண்டு எங்களுக்கும் ஃப்ரெண்டு சௌமியாக்கா ஃப்ரெண்டு எங்களுக்கும் ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டு யுவாக்குலாமும் ஃப்ரெண்டு அதனால் வந்து ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அந்த அக்காவோட பேர் வந்து அனிதா அவள் வந்து யூஎஸில் இருக்கா இருந்தாலும் சௌமியாக்காவுக்கு என்ன யூஸ் ஆகும் டெய்லி அக்கா எதை யூஸ் பண்ணுவா அப்படின்றத யோசித்து அந்த அக்கா வந்து இந்த வளையல் பாக்ஸ் கிஃப்ட் பண்ணா இது ஒன்று இன்னொன்று இருக்கும் ஓபன் பண்ண வாடி சாமி ஸோ அம்மாவோட பெட்டியில் இதை வச்சு இந்த வளையலில் இருக்குது இதை டிஸ்பிளே பண்ணிட்டேன் இன்னும் ஒரு சில வளையல் வந்து எங்கிட்ட அங்கே சென்னை ஹவுஸில் இருக்கு முடிஞ்சால் நான் இன்னொரு எபிசோட் போடுறாத இங்கே பாருங்கள என் அம்மாவோட பெட்டி ரொம்ப ஸ்பெஷல்னு சொன்னல அந்த காலத்தில் எங்கள் தாத்தா ஒட்டி கொடுத்த நின்ற கோலத்தில் இருக்கு லக்ஷ்மி இப்போ எங்கள் வளையல் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாம் வளையல் கலெக்ஷன்ஸில் வந்து இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் திருப்பதியில் வாங்கினோம் இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் டெக்ஸ்டர் டெக்ஸ்டர் நல்லா இருக்கும் அது அந்தந்த சாரியோட காம்பினேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா இருக்கும் ஆனால் திருச்சானூரில் திருச்சான் நிறைய வளையல் பார்த்தோங்க ஓவல் வெளியிலேயே வந்தீங்க அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு ஷாப்பில் அவ்வளோ சுற்றி நிறைய கடையிலையும் வளையல் தான் இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷாப்பில் தான் நாங்கள் வாங்கினோம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது அங்கே வளையல்லாம் இது வந்து போன தசரா என்னோட தசரா பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரியும் இது வந்து போன தசராவில் வாங்க வளையல் எண்டில் வந்து பார்டர் கட்டுறதுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவோம் நல்லா ஃபிக்ஸாக இருக்கிறதுனால அந்த சவுண்டு பார்த்தோம் நல்லா இருக்கும் நல்லா கெட்டியாக இருக்கிறதுனால சவுண்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இது தென் இது வந்து இது ஹைதராபாத் வளையல் அப்புறம் இதெல்லாம் மர வளையல் ஹைதராபாத்ல கூட பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் இருக்கும் இது வந்து சில்க் ரேட் பேங்கிள்லேயே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இந்த இது வச்சு ஒரு பீடும் ஆட் பண்ணி ஸோ இதுவும் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸிபிஷனுக்கு போயிருந்தோம் அப்போ வந்து இந்த அரக்கு வளையல் வாங்கணும் இதுலேயும் சரி காம்பினேஷன் ஆஃப் கலர்ஸ் அரக்கு வளையல் அழகாக இருக்குல்ல பார்டருக்கு வந்து இந்த அளவு வளையல் திக்காக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபீலே நல்லா இருக்கும் இது பத்தில் வளையல் ஆ இதில் வந்து இது வந்து என்னோடய சாலிட் பித்தளை வளையல் சுரேஷ் நான் வாங்கி கொடுத்தது எனக்கு அப்புறம் இது வந்து ரொம்ப வெரி ஓல்டு எவ்வளோ டைம்லேருந்தும் இருக்குது தந்த வளையல் எங்காத்தில் இது வந்து இது பாருங்க டிசைன் பேட்டர்ன் சில்வரில் வந்து அந்த குட்டி குட்டி டைல்ஸ் ஒட்டி அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கா தென் இந்த அந்த தசரா எதுக்கு தெரியுமா குழந்தை இல்லை சொன்னேன் நான் இப்போ நான் சும்மா பெரியவில் ஆகிட்டேன்னு ஒரு குட்டி ஸ்ப்ரிங்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன் நாங்கள் குட்டியாக கெஜை வாழ்லாம் கூட்டின்னு போனால் ஜம்பாக்கு ஒரு வளையல் ஸ்ப்ரிங் வளையல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சூப்பராக இருக்கும் அந்த வளையலே போட்டுக்கிறதுக்கே அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் சரி இப்போ அந்த மாதிரி போட்டோட இருக்கோங்களேன் ஒரு மாதிரி இருக்குமேனு சொல்லிட்டு தான் இந்த வளையல் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஞாபகத்துக்கு இருக்குமேன் அப்புறம் இது வந்து டிசைன் வளையல் இந்த இதெல்லாம் கலெக்ஷன் ஆஃப் சில்வர் அந்த ஃபேன்சி வளையல்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு வளையல் இது காமிக்கிறேன் இது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் எனக்கு இது வந்து எங்கள் மூணாவது அக்கா அதாவது பத்து அக்கா இருக்கா லக்கோலாம்லாம் நல்லா போடுவா நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் என் பிளாக்ஸில் அந்த அக்கா ப்ரெசென்ட் பண்ணது தான் இதில் இன்னொன்று சூப்பர் விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் மாற்றி மாற்றி கிஃப்ட் பண்ணிப்போம் வளையலே ஏன்னா எல்லாேருக்கும் வளையல் பிடிக்கும் அண்ட் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ நான் நிறைய வெரைட்டிஸ் சொன்னேன் நான் வந்து ரப்பர் வளையலும் பிளாஸ்டிக் வளையலும் சொல்ல மறந்துட்டேன் அண்ட் இது ஏன் ஸ்பெஷல் அப்படின்றதே அந்த காமிக்க பாருங்கோ ஏன் அப்படின்னா இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸோ இது உள்ள கலர்ஸ் மட்டும் மாற்றிட்டு இப்படி சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த வளையில் நம்ம சாரிக்கோ இல்லை சுடிக்கோ சுடிக்கு போடணும்னா கூட சிங்கிள் பேங்கிளாக போடுறதுனா போடலாம் ஸோ இது வந்து எனக்கு பது அக்கா ஒரு வாட்டி ப்ரெசென்ட் பண்ணால் இது எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்ப நாளாக வச்சுருந்துருக்கேன் இந்த வளையலில் ஆக்சுவலி நான் கண்டிகா ஸ்டோரில் வந்து கிடைக்காது இருக்கவே இருக்காது நான் அந்த அண்ணா கிட்டே வந்து அப்புறங்க வளையல்லே வந்து லைட் ஷேட் டார்க் ஷேட் அதாவது எல்லா கலர்ஸ்லேயும் வளையல் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ரெகுலர் வளையல் எப்பயுமே கிடைக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்க்கு மேட்சான்னு வேணும்ல அதே மாதிரி இங்கே ஊரில் வளையல்காரமாக வருவான்னு சொல்லுவோம்ல அவா கிட்டே வாங்கின வளையல் இதெல்லாம் 
சாதாரண கல்யாண வளையல்னு சொல்லுவா இதெல்லாம் அவகிட்ட வாங்கின வளையல்கள் அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து சிலது கன்னிகா ஸ்டோர்ஸ்லேருந்து வந்த வளையல் தான் ஏன்னா அந்த மேட்சிங் கலர்ஸ்க்காக வாங்கி வச்சது இதெல்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் நான் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது ரொம்ப கலர்ஃபுல் அண்ட் வெரி பாசிட்டிவான வீடியோ ஈவன் இந்த பிளாக் வந்து எங்களுக்கே ரொம்ப பிடிச்ச பிளாக் பிகாஸ் இது எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கேயோட நாங்கள் இந்த எபிசோட் முடிக்கிறோம் கைண்ட்லி லைக் இட் ஷேர் இட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இட்